那这些影片呢，我就要分享给你如何盖这个树脂农场。而且这里如果我们打这个嘎吱怪的时候，我们就可以一次过收集到这些树脂团。首先，这个树脂农场呢，最主要的就是这个苍白橡木以及这个嘎吱之心。我们在这一边放置嘎吱之心以及这个苍白橡木的话，就可以激活这个嘎吱怪。那么，当这个嘎吱之心以及这个苍白橡木打横放的话，同样也是可以激活这个嘎吱怪。那么，当我们打这个嘎吱怪的时候，这个嘎吱之心附近会生产出这个树脂团嘛？那么这里，如果我们是使用这个红石机关，并且搭配这个火山呢，就可以自动的收成这一个树脂团了。那接下来我们再来看这个树脂农场所需的材料有哪些。那有关于这个树脂农场的材料呢，有的就是这些。首先盖这个树脂农场呢，我们是要远离这个平地，也就是往上叠一个十五层。那边叠完十五个高了过后，我们这边呢上面是要放多一个搬砖，并且在这一边呢铺上一个十二层十二的平台。好的，铺上完了搬砖了过后，我们在这个中心点这一边呢，我们这一边前面两个呢，我们是要挖掉。我们在这一边呢是要放上这个发射器，并且在这一边旁边呢，我们要垫一个方块。在这边旁边呢，我们是要放上这一个堆肥桶，然后再把这个方块给拿掉。接着这一边呢，我们要放上盔甲架，然后在这边旁边呢，我们是需要打掉它。接着在这一边呢，我们要放上活塞，然后在这个活塞后面呢放上这个红石，这样子呢就可以把这个盔甲架推过来这个堆肥桶这边上面了。接着这一边继续把这个搬砖呢给补上来。并且在这一边呢，我们还要做多一个，也就是在这一边放上这个火把门，然后往这一个方向放，然后在这个发射器这边上面呢放上这个盔甲架。如果在这个发射器这一边放置也是可以的哦。放上了盔甲架过后，我们要需要把这一边前面呢把它打掉，也就是这一边总共十个，并且这一边呢都要放上这个玻璃。铺好这个玻璃过后，我们需要把这一边周围呢都围上多四个高。就是除了这一边前面三个，我们都要围四个高，加上下面呢，就总共是四个高啦。这样子的过后呢，我们是需要在这一边前面这两个放上板砖，然后在这一边呢放上这个火把门，并且这个火把门呢是朝这样子的方向放哦。我们这一边放上火把门，这样子再颠多一个，这样子就可以放上啦。这样子的方向放上这个火把门过后，我们这一边上面也是要多一层，也就是两层的这个火把门。放上了这个火把门了过后，我们这一边呢是要往上面这一边来，然后在这一边呢，我们是需要铺上多一层这一个石头。就在这一边两旁边这一边呢，我们要扩出五个，然后接着在这一边呢，我们要往上垫高三个，另外一边也是一样，然后这一边呢都是要往旁边这样子叠过去，这一边呢就往上垫。然后接着呢，是在这一个中心点这一边呢，我要放上这一个高石牌。这边上面三格的都要放上高石牌。放完了高石牌过后，我们在这边两旁边这一边呢，都要倒上这个水流。在两旁边倒上水流过后，我们是要往旁边这一边呢，我要扩出一个，两旁边都要扩出一个哦。然后在这边扩出一个这一边呢，我要放上这个活塞，并且这个活塞呢，就要指往这一个方向哦。这边另外一边也是一样。就在这个活塞这边上面呢，放上这一个石头，在这个第三格这一边呢，要放上一个暂时性的方块，然后在这边旁边呢，放上这个侦测器，记得都要朝这一个方向放置这个侦测器哦。OK， 这个侦测器放完了过后，我们要往这一边旁边垫出一个阶梯上来，放到来这边上面过后，我们在这一个方向这一边呢，也要放上这个侦测器，记得是朝这一个方向放置哦。到了最后一格了过后，我们这一边可以往外扩出一个暂时性的方块，在这边放置这个侦测器，这样子就可以了。OK， 盖完了这样子过后，我们在这边前面这一边也要放多一个侦测器，但是朝这一个方向放置哦。OK， 放完了侦测器过后，我们来到这边下面来，可以打掉这个暂时性的方块，站在这边对面这一边的，我们要放上对面的这一个线。给到了对面过后，我们继续把对面的这个线也放上去。全部的线放完了过后，我们要把这边两旁边都围上这个玻璃。垒好了玻璃过后，我们在这一边上面呢，记得点亮一点火把哦，因为怕这一边呢会生这个怪物。然后来这边下面的水流过后，这一边也是点亮一点火把，然后把这个玻璃给打掉，再补上这个玻璃。接着呢，我们在这一边呢要放上这个红石机关，这个红石机关在这个方向呢，我们要放上这一个侦测器，在这个侦测器的前面呢放上这一个线。
。然后在这个侦测器后面呢，我们要放上机一个粘性活塞。然后在这个粘性活塞的后面呢，放上机一个侦测器。这在机一边呢，我们要放上机一个半转。回上三个半转过后，在第四个半转机一边呢，我们要拐一个弯，放上两个半转。在这个半转上面呢，我们要放上机一个红石粉。然后在这个红石粉机边上面呢，再放上这个板砖。然后来到这个红石粉后面呢，我们要放上一个板砖，放上一个石头。然后来到这边上面，再放上多一个板砖在这个红石粉上面。接着在这一边呢，我要放上一个音符盒，侦测器。在这边放上一个音符盒，侦测器。这个第二个侦测器这一边呢，我们要往旁边铺这个板砖，在这边铺多一个板砖，一个石头，一个音符盒。这样子就可以啦。这这一边呢，我们可以连这一个半砖呢去到这一面哦。也就是我做两层的话，一边的红石信号也要给到这一边。一边之后，我们是要放上这一个红石粉。在我们在这一个侦测器这一边放上这个音符盒，再放上多一个侦测器，然后我们到这边下面来。我们到这边下面了过后，我们要往这边旁边用石头铺过去。这这一边呢，都是使用这个石头铺过来。然后接着我们在这一边要算一下，我们这一旁边呢都是要铺上这个玻璃的。接着我们这一边呢是要放上这个水流的嘛，水流的话总共是三格。那我们在这一边第四格这一边呢铺上多一个石头，石头上面呢都要铺上这个玻璃围起来咯。然后接着我们一样，我们把这一边呢都延伸出去。我们这一边延伸出到哪里的，也就是到这一个侦测器这一边这一个方向。接着在这一边呢，我们就使用这些石头给围上这一个玻璃啦。旁边也是一样哦，我们都要使用这一个石头把它围过来。好的，这一个平台围出来的过后，我们在这一边的音符盒旁边呢，我们要放上这一个玻璃，并且这一边我们都是要使用这个玻璃围起来的嘛。在这一边我们要数七个，一二三四五六七。在第八格这一边呢，我们要打掉三格。就在这一边呢，我们要放上这个漏斗，并且连接到这个箱子啦。在这一边呢，我们要放上这一个方块，然后再使用这个漏斗呢，对准这个下面的方块啦。这边呢，同样都是要使用玻璃给围起来先。接着这一边的玻璃全部围完两层了过后，我们在这一边呢要放上多一个机关，就是在这一个音符盒这一边，我们要放上这一个侦测器，然后在这个侦测器后面呢放上音符盒，然后连到来后面这一边。这样子放完了过后。我们是需要来到这边上面。我们来到这边上面了过后，我们要在这一个音符盒上面这一边呢，放上这一个活塞，然后在这个侦测器这一边呢，放上这一个玻璃。去这一边的步骤都是一样，可以全部都放上了过后，我们这一边下面先先倒这个水流先，这一边边倒三桶。那在这一边呢，我们也是一样倒三桶。在这边旁边，我们围上来这边上面了过后，我们要放上这一个长白橡木。也就是在这个火塞上面是放在长白橡木，玻璃这一边呢是放这个嘎吱之形。但是这一边前提就是，如果你这边是生存模式盖这个的话，这边最好是准备这个床会比较好哦。这边只要到这个晚上的时候，你快点睡觉，不然这一边的这个嘎吱怪呢就会生存出来，会比较难盖这个农场。然后继续放这个长白橡木，嘎吱之形，长白橡木，嘎吱之形，这样子重复呢盖到这边后面来啦。并且这一边呢，如果你是要盖多少层都是没有问题的。我们这边呢就往这边上面盖吧。这边长白橡木跟嘎吱之形放的差不多过后，我们来到这边下面这一边，来到这个侦测器这一边呢，我们要放上多一个音符盒，然后这个侦测器，然后音符盒、侦测器。那这一边如果你还要继续盖的话，你就可以继续一样放上这个音符盒、侦测器，然后继续往上盖。假如这一边如果你没有太多嘎吱之心，没有想盖这么多层的话，你可以在这个侦测器这边放上多一个音符盒，然后再多一个侦测器。在这个侦测器旁边呢，我们放上这个平滑石头，然后来到这边下面这边来，并且在这个长白橡木这一个头顶这个上方这一边，我们放上这一个活塞。活塞旁边呢，我们要放上这一个石头，并且再放上活塞，再继续同样的放置到后面这边来。这边上方的这个活塞全部放完了过后，我们在这个侦测器的同一排这一边呢，一样也是可以放上多一层这一个嘎吱之心的长白橡木，并且在这个嘎吱之心的上面呢放上这一个玻璃，然后继续在这一边呢放上这个嘎吱之心玻璃和长白橡木，一样重复的继续同样的步骤。那来到这个侦测器这边上面呢，这一边呢是要放上这个红石粉。然后连到来这一边，在这个活塞这一边呢，我们是需要放上红石粉；在这个石头这一边，我们放上这个侦测器。然后一样就是同样的方式，这样子放上这个红石粉跟侦测器。
全部放完了过后，我们在这一边呢，全部都放上这一个板砖哦。然后这边下面呢，都是也是要放上这个板砖。这边除了这一边呢，都是要放上板砖哦。这一边等一下我要盖多一层。因为当你盖好了这一边呢上面的机关了过后，记得呢这一边呢玻璃呢都要往上垫哦。记得这个玻璃和这一个红石信号这一边呢垫到同一层高，这样子就可以啦。然后这一个玻璃上面呢，记得放上这一个板砖，这样子就可以了。然后你想盖另外一层的话，你可以在这边往下跳，然后下到来这边下面这一边。然后我们在这一边呢，继续盖另外一层，这样子都是没有问题的哦。盖另外一层的方法呢，也是跟这边差不多一样。然后这一边呢，我们是需要垫这个板砖嘛？板砖呢，我们是垫这一边三层，也这边也是差不多三层。第四层这一边呢，我们是放上这个板砖。再放上这个石头，这一边呢一样也是要放上这个银骨盒。接着这一边的红石信号呢就要连上这一边，然后在这一边呢我们也是一样也是要铺上这一个石头，这平台呢也是要扩出来。那关于这个另外一层这一边呢我就不多说了，你可以照着这个前面这一个我教学的这一边来盖。那当你盖好了另外一层的过后，这一边的红石信号呢就要连接这一边的，也就是使用红石粉连接到这一边来。然后在这一边呢，就要来到下面，同样的方式也是要放上这个活塞，然后再放上这一个平滑石头活塞，和这一个之前的方式差不多一模一样。OK， 全部放好了这个半砖了过后，这一边呢就差不多完成了哦。记得全部这一边全部都要放上这个半砖哦，包括这个音符盒上面的半砖全部都是要放上的。我们这一边呢就可以通往这一个下面中心点的水流。我到这边来。这边打掉过后，然后我们这边要补上这个玻璃。接着我们下到来下面过后，这边呢我们就要做成这个收纳的地方。这边放上这个漏斗，这边放上这个箱子，这样子就可以啦。那关于这个箱子跟漏斗全部放好的过后，这个树脂农场就成功了咯。然后我们在这边打这个盔甲架，这样子呢就可以收集到这个树脂团啦。我们打开这个箱子就可以看到很多的树脂团。那么这个树脂农场要注意的就是，这个树脂农场呢，就只可以在晚上才可以使用哦。如果是白天的话，这个嘎吱怪呢就会消失，所以这个树脂农场只可以在晚上才可以启动，就会像这样子。那么这个视频对你有帮助的话，不妨帮我点一个喜欢并分享出去。如果喜欢我的影片呢，记得订阅我的频道。那么我们下个影片再见啦，大家拜拜。